السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس از طارق اینڈ ٹوڈے قرآن الناسن فور ان سمپل اینڈ ڈو یو ریمبر پارٹس آف پارٹس آف اسپیچ از گوئنگ آن اینڈ ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو آئی ول آئی ول ٹاک یو ایگزیکٹو سو ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پریزنٹ سمپل اور پریزنٹ ڈیفنیٹ What is the difference between present simple, present indefinite? First of all, this is the question. Present simple and present indefinite, what is the difference? There is huge difference between present simple and present indefinite. Name is the name. It's a little bit of a change, my child. Present indefinite, when it was just one thing, the time of the time, the time of the time, the time of the time, the present indefinite. When we learn present indefinite, so teacher taught us تاتی تے جس جملے میں آئے وہ جملہ کس کا ہے present indefinite کا it's there is no definition of present indefinite at that time I remember one thing only repeated action in this definition اس definition میں present indefinite میں صرف repeated action کی بات ہوتی تھی just repeated action there is no anything else but in advance present indefinite change into present simple present indefinite تبدیل ہو گیا present simple میں and add so many things بہت سی چیزیں اس میں آگئیں state walls آگئے اور بہت سی تبدیلی آئیں اور universal truth آئے بہت سی چیزیں ہیں تو I will talk about present simple present indefinite both names are belong to this ان دونوں نام کا تعلق اس سے ہے کس سے present سے present simple and present definite both are same now اب دونوں ایک ہیں کیونکہ we will learn present simple it is in present simple میں include کرتا ہے present indefinite بھی so let's talk about first we will talk about definition there are three definition عدیل بچہ تیار ہو جاتے ریتا تو نے بڑا تنگ کیا مجھے ہاں میرا بچہ تین definition ہے توجہ سے سنیے گا پھر اس کا مطلب بھی بتاؤں گا we use present simple ہم استعمال کرتے ہیں present simple to talk about بات کرتا ہے present simple بات کرتا ہے کس کی about بارے میں repeated action repeated action mean کیا ہوتا ہے جو چیز دھورائی جائے repeated action جو چیز دھورائی جائے سال میں دھورائی جائے نہیں یہ میں دھورائی جائے لیکن سال میں ایک دفعہ ضرور دھورائی جائے جیسے celebrate eat eat celebrate کرتے ہیں ہم سال کے اندر so Muslim celebrates Eid every year so this belongs to repeated action جیسے I eat I take breakfast daily in the morning it's a repeated action کہ میں روزانہ ناشتہ کرتا ہوں میں روزانہ جو بھی چیز آپ روزانہ یا سال کے اندر ایک دفعہ کرتے ہیں وہ repeated action میں شامل ہوتی ہے next لکھا ہے it's talk about imperative imperative اگر آپ کو یاد ہو میرے sentences lesson اگر آپ نے نہیں پڑھے تو آپ نے کچھ نہیں کیا پھر کیونکہ میں جملے کرانے کا مطلب یہی تھا آپ کو پتا ہو imperative بات کرتا ہے چار چیزوں کی imperative بات کرتا ہے چار چیزوں کی order, suggestion, advice for example please bring a glass of water please کا لفظ جہاں بھی آجائے اس کا مطلب ہوتا ہے request بڑھائے مہربانی پانی کا glass لے آئے پلیس فیلٹ ڈی گلاس آف وارٹر جائے برائے مربنی جائے اور جا کر پانی کی گلاس لے کر آئے شٹ یور ماؤنٹ اپنا مو بند رکھے اس ایمپیرٹیف سنٹنس حکم آرڈر سجیشن ایڈوائز اور بلانگ ٹو ایمپیرٹیف ہم اس کو ایک ایک کو ایک ایک کا ایمپیر ریپیڈیڈ ایکشن کا ایک الگ لیسن بنے گا امپیریٹیف کا الگ لیسن بنے گا سٹیٹ ورپ کا الگ لیسن بنے گا دیکھو اتنے حصے ہوں گے اس کے کہ آپ کو پریزن سمپل میں ہی آپ پوری انگلیش بول رہے ہوں گے انشاءاللہ بٹ اللہ زندگی دے سٹیٹس what is سٹیٹس سٹیٹس میں جس میں کام نہ ہو رہا ہے کوئی بھی حرکت نہ ہو رہی ہے وہ کون سے جملے جس میں کوئی حرکت نہ ہو رہی ہے حرکت میں برکت ہوتی ہے یہ وہ حرکت نہیں ہے میرا بچہ ادھر آ جاؤ ذرا توجہ سکرین پر رکھو فار ایکزمپل لسن کیفلی سٹیٹ سے مراد ہوتا ہے جیسے I'm a doctor you are engineer I'm a teacher are you teacher اس میں I کے بعد جو M اور is اور R لگا ہوتا ہے یہ سٹیٹ ورب کہلاتے ہیں 
बी वर्ड्स कहलाते हैं दिस इज कॉल स्टेट्स ओके सो इसमें स्टेट वर्ड भी आते हैं स्टेट्स डेली रूटीन रिपीटेड एक्शन और डेली रूटीन बोथ आर सेम जस्ट डेली रूटीन में एक है कि रोज रोजाना का काम रोजाना का काम रोजाना का काम को जो भी रोजाना तुम करते हो स्कूल जाते हो या ऑफिस जाते हो खाना खाते हो खाना नहीं खाते तो मेरा सर तो खाते हो मेरा सर नहीं खाता तो मैं तो आपका सर खाता हूँ ना आई ईट योर ब्रेन आर यू ईट माई ब्रेन बोथ आर सेम सो इट्स एन रिपीटेड एक्शन बिकॉज यू वॉच डेली रेसन यू वॉच डेली माई वॉसन एंड आई ईट योर ब्रेन डेली मैं रोजाना आपका दिमाग खाता हूँ स्टोरी टेलिंग वॉट आर नाइस ये मुझे सबसे प्यारा पसंद है इसमें स्टोरी टेलिंग प्रेजेंट सिंपल में कोई भी कहानी बना सकते हो कोई भी कहानी बतानी है तो प्रेजेंट सिंपल का भी इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर पास्ट का होता है लेकिन प्रेजेंट का भी होता है हम इन सब के जितने भी बात की है अभी तक इन सब का एक अलग अलग लेसन बनेगा तो तैयार हो गैट रेडी अभी आगे भी है बेटा दूसरी डेफिनेशन भी है टू एक्सप्रेस हैबिट हैबिट का मतलब क्या था आदत फॉर एग्जाम्पल रोज सिगरेट पीना आई स्मोक फैग ना उस बिल्ला मैंने छोड़ दी बड़ी मुश्किल से छोड़ी जान छोड़ी जनरल ट्रूथ कुछ लोग इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ा था यानी जो दुनिया में एक हो जिसको कोई बदल ना सका हो जिसको सब यकीन करते हो जैसे अल्लाह इज वन अल्लाह इज वन एवरी वन बिलीव इन दिस अल्लाह इज वन स्काई इज ब्लू दीज आर जनरल ट्रूथ रिपीटेड एक्शन दोबारा से आगे क्योंकि सेकेंड डेफिनेशन है हैबिट आदत जनरल ट्रूथ स्काई इज ब्लू आसमान नहीं रहा है तो ये क्या है जनरल ट्रूथ रिपीटेड एक्शन जो चीज दोहराई जाए अनचेंजिंग सिचुएशन ऐसी ऐसे हालात जो बदले ना जा सके वो क्या है वी विल सी लेट हो ओके इमोशंस आई फील सैड आई फील सैड This is emotions. Are you angry? क्या तुम गुस्से में हो इट्स इमोशंस विशेष विश ख्वाहिशात वी विल टॉक अबाउट विशेष इन शाह बिकॉज आई थोल यू ईच एंड एवरी वर्ड आई विल मेक वन लेसन फॉर ईच एंड एवरी For example, I will make one lesson for repeated action. I will make one lesson for imperative. I will make one lesson for states. I will make one lesson for daily routine. I will make one lesson for storytelling. I will make one lesson for general truths. I will make one lesson for unchanging situation. I will make one lesson for emotions. I will make one lesson for wish wishes. Okay, and the last. बट नॉट लीस्ट इसके बाद भी एक है लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मैंने आपको पहले बताया था अगर आपको याद ना हो तो मैं क्या कर सकता हूं टू गिव इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्शन मैं आपको याद दिला दू लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब था अभी एक बाकी है मतलब अभी एक और बाकी है लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी सेकेंड लास्ट सिंपल वन टू गिव इंस्ट्रक्शन इन डायरेक्शन गो दे And turn left and right, then turn, then ना किसी पर चले जाओ Like this, give instruction कोई भी हिदायत दो direction मतलब turn इधर मुड़ो उधर मुड़ो ये क्या किस में आता है present symbol में ये एक अलग definition है Present and future, present symbol also talks about future. है सर आर यू क्रेजी आर यू मैट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा Yeah, of course. But I will not tell you today. You have to wait for this because it's a suspense. Yes, suspense. I will not make a video. Last video for present simple. You will learn present simple as future. Okay. Present simple. Kab mustakbil ki baat karta hai. So let's talk about. Uh, स्ट्रक्चर इसको कहते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसकी मदद से जो ढांचा जो होता है जिसकी मदद से जुमला बनाया जाता है एक बात का ख्याल रखिएगा सब्जेक्ट आई टॉच यू सब्जेक्ट क्या है आई यू वी दे ही शी इट सब्जेक्ट क्या है आई यू वी दे ही शी इट या कोई नाम या कोई दो नाम ये क्या है सब्जेक्ट याद आया 
अगर याद नहीं है तो ग्रामर लेसन देखो जिसमें सब्जेक्ट पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्टिव सब चीज़ें पढ़ाई हैं इसलिए मैंने ग्रामर शुरू करने से पहले वो ग्रामर लेसन पहले बनाए थे वर्ड फर्स्ट फॉर्म वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होना जरूरी है वर्ड क्या है वर्ड वो चीज़ें हैं जिसमें कोई हरकत होती है ये बात याद रखिएगा वर्ड दो किस्म के होते हैं मैं आपको वर्ड भी पढ़ा चुका हूँ अगर आपको याद नहीं है तो वर्ड के लिए आप वर्ड वाला लेसन देखें तो प्लीज 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 ये सवाल करने से पहले मेरे प्रीवियस ग्रामर लेसन प्लीज वॉच कर लें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव बोल दिया ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट एक दफा मैं बता दू ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट फर्स्ट सब्जेक्ट आता है सेकंड वर्ड आता है लास्ट ऑब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट की जगह एक्स्ट्रा वर्ड आता है एक्स्ट्रा वर्ड में कुछ भी हो सकता है सो so, yeah, अब मैं एक जुमला बनाने जा रहा हूँ आई गो टू स्कूल आई इज सब्जेक्ट आई इज सब्जेक्ट गो इज वर्ड स्कूल इज टू स्कूल इज ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड इट्स एक्स्ट्रा वर्ड टू इज अ प्रपोजिशन बट आई गो टू स्कूल आई गो टू स्कूल ये बात याद रखिएगा जब भी ही शी इट या कोई एक नाम आ जाए ही शी इट या कोई एक नाम आ जाए तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं गॉट इट दोबारा से सुन लें क्लियर साउल ने लिसन केयरफुली जब प्रेजेंट सिंपल में जब भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होती है ये पहली वाली चीज और ये सिर्फ सादे जुमले में होगा मेरा बच्चा सिर्फ किस में होगा सादे जुमले में यानी जो अफर्मेटिव कहलाते हैं जो अफर्मेटिव यानी सादा जुमला मैं स्कूल जाता हूँ मैं खाना खाता हूँ मैं पानी पीता हूँ मैं मैं बिरयानी खाता हूँ मैं सर का दिमाग खाता हूँ सर मेरा दिमाग खाते हैं और सर पागल करते हैं मैं सर को पागल करता हूँ ये सारे जुमले क्या है ये सारे जुमले क्या है ये अफॉर्मेटिव कहलाते हैं यानी सादा जुमला जिसमें कोई इनकारियाँ यानी मनफी बात नहीं आती नई की आवाज़ नहीं आती या क्वेश्चन मार्क नहीं होता यानी सवाल नहीं पूछा जाता सादा जुमला जिससे कहा जाता मैं कह रहा था सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब आई यू वी ही शी इट इसमें से चार चीजें कौन कौन सी ही नोट करें ही शी इट या कोई एक नाम एक नाम से बोला तारिक सलमान साइमा मरियम दीज ये एक नाम कहलाएगा मरियम एक नाम साइमा एक नाम मतलब एक है तारिक गोज टू स्कूल अगर मैं तारिक का जुमला बनाऊंगा तो इसमें ओ के बाद वर्ब क्या है गो गो में ई एस का इजाफा कर दूंगा सही है एस या ई एस का इजाफा कहाँ किया जाता है आई एस कहाँ लगाया जाता है एस कहाँ लगाया जाता है ई एस कहाँ लगाया जाता है दिस इज द सेकेंड लेसन आई विल टेल यू टूडे वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक अ सेंटेंस हाउ टू मेक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हाउ टू मेक दिस हमें किस तरह एक सादा जुमला बना सकते हैं फर्स्ट यू हैव टू पुट सब्जेक्ट then then verb, then object. If subject is third person singular, third person singular क्या होता है He, she, it या कोई एक नाम ये चार चीजें अगर आ जाए उनमें हमेशा वर्ब में एस ई एस का इजाफा होता है तो आपको ये याद रहेगा इसकी एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस में आता है मैं एक ही जुमले को तब्दील करूंगा आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ यू गो टू स्कूल तुम स्कूल जाते हो वी गो टू स्कूल हम स्कूल जाते हैं दे गो टू स्कूल वो स्कूल जाते हैं तारिक एंड अली गो टू स्कूल तारिक और अली स्कूल जाते हैं अभी तक मैंने आई का इस्तेमाल किया आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ यू गो टू स्कूल तुम भी स्कूल जाते हो वी गो टू स्कूल हम स्कूल जाते हैं दे गो टू स्कूल वो लोग स्कूल जाते हैं तारिक एंड अली गो टू स्कूल तारिक और अली स्कूल जाते हैं अब सलमान एंड तारिक गो टू स्कूल सलमान और तारिक स्कूल जाते हैं यहां तक हमारे दो नाम का जिक्र एक साथ दो नाम है तारिक एंड सलमान ये दो नाम है नॉट वन नेम जब एक नाम आएगा या ही आएगा या शी आएगा या इट आएगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं सो ही गोज टू स्कूल ही गोज टू स्कूल ही गोज टू स्कूल इसमें क्या फर्क आ गया सो सब्जेक्ट को देख हमने वर्ब में एस ई एस का इजाफा करते हैं शी गोज टू स्कूल तारिक गोस टू स्कूल देखो तारिक यहां एक है आ जाए तारिक गोस टू स्कूल तारिक गोस टू स्कूल 
सलमान सलमा गोस टू स्कूल देखिए एक एक नाम मेंशन किया गया एक एक नाम में एस ई एस का इजाफा किया गया सही है अली गोस टू स्कूल अली स्कूल जाता है सलमा स्कूल जाती है तारिक स्कूल जाता है वो स्कूल जाता है वो स्कूल जाती है शी गोस टू स्कूल वो स्कूल जाती है ही गोस टू स्कूल वो स्कूल जाता है तारिक गोस टू स्कूल तारिक स्कूल जाता है सलमा गोस टू स्कूल सलमा स्कूल जाती है अली गोस टू स्कूल अली स्कूल जाता है इट रेन्स बारिश होती है बारिश के लिए हमेशा इट का इस्तेमाल करते हैं बारिश के लिए सब्जेक्ट जो हमेशा इट इस्तेमाल होता है सो दीज आर प्रेजेंट सिंपल आज हमने सिर्फ प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन एंड हाउ टू मेक अ सेंटेंस कि किस तरह जुमला बनता है और एस ई एस कहाँ लगाते हैं इसकी अभी प्रैक्टिस के लिए कम से कम भी इसके छः से आठ लेसन सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के बनेंगे आई विल मेक एट और नाइन लेसन ऑफ ओनली प्रेजेंट सिंपल Present simple. I will make present simple five or six or seven lesson, maybe five lesson, six lesson or seven lesson. Today golden words. ये मेरा favorite golden word है और our prophet, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, the pleasure of Allah. अल्लाह की खुशी इस पाउंड मिलेगी इन प्लाजिंग ऑफ द प्लाजिंग ऑफ द पेरेंट्स अल्लाह की खुशी मिलेगी वालदे को खुश करने में अगर अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो वालदे को खुश करो माँ बाप को खुश करो द एंगर ऑफ अल्लाह इस पाउंड इन मेकिंग द पेरेंट्स एंग्री अगर अल्लाह का गुस्सा चाहते हो या अल्लाह का गुस्सा देखना चाहते हो तो माँ बाप को गुस्सा दिलाओ कहने का मतलब ये माँ बाप को गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि माँ बाप के गुस्से में अल्लाह गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर माँ बाप को तकलीफ दोगे तो अल्लाह अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा क्योंकि कहते हैं अगर अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो माँ बाप को खुश करो अगर अल्लाह को नाराज कैसे करोगे अपने माँ बाप को गुस्सा दिलाकर अल्लाह को नाराज़ और अल्लाह को गुस्सा दिलाना हुआ अगर माँ बाप को गुस्सा गुस्सा दिलाया इट्स मीन आपने अल्लाह को गुस्सा दिलाया तो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस बहुत बड़ी बात है प्लीज़ प्रे फॉर माई पेरेंट्स मे अल्लाह केफ माई पेरेंट्स जानना अल्लाह हाफ टेक केयर अस्तल अविस्ता चाओ